So hello guys, nandito naman tayo ngayon sa Treble Electrical. So ito yung part 2 natin sa AVR natin or Automatic Voltage Regulator. So ngayon gagamit tayo ng AVR na 2000 watts. So nung kahabon, yung ginamit natin yung AVR is sa 500 watts lang. Pero ngayon, gagamitin natin is 2000 watts. So yung 2000 watts natin na AVR, may sarili na siyang breaker. So ito yung breaker niya. Ayan. And meron na rin siyang voltage tsaka yung amper. So, ayan. At nga pala guys, uh, kahapon di ko nasabi yung sa 500 watts. So yung EVR po natin, meron siyang delay. So yung delay, ito yung nagsisilbing para maging safe yung appliances natin. Hindi papasok agad-agad yung kuryente sa appliances. Kaya meron siyang delay. Kasi guys, kapag ka yung kuryente or sa inyo nag out, then milaw agad. So papasok agad-agad dun yung kuryente sa appliances. So yun i Ah, nagkakaroon ng damage yung appliances natin or mabilis mabilis siya dun masira. Kaya may, yung AVR natin meron siyang delay para yung appliances natin is safe. Siya kahit na sumindi or pumatay yung kuryente, safe pa rin siya kapag merong AVR. So ayun guys, dagdag ko lang. So yung AVR pala natin, yung pinakagandahan din nito is kapag kumikidlat siya, so nakakatulong din siya na maging safe yung appliances natin. Kasi kapag sa tuwing kumikidlat siya, tumataas yung voltage misa ng kuryente. Kaya yung AVR, siya yung nagko-control dun ng kuryente papasok dun sa appliances. So, bali hindi na siya hindi na siya, hindi siya maka-apektuhan sa kidlat yung appliances natin. Kasi dadaan mo na siya sa AVR. So, yung kinagandahan ng AVR natin. Hindi lang siya sa pag-brand out, pati na rin sa environment. Yes. So, ayan. Ngayon, subukan natin yung 2,000 watts natin na AVR. So yung delay pala niya, meron siyang long tsaka short. So yung short siya, short niya nasa 3 seconds lang nagaanla siya agad. Gumagana pero yung long niya, so kapag mahaba daw, so nasa 2 minutes yung delay niya bago siya mag-on. So ayan, gagamit lang tayo ng short para hindi kayo magantay ng matagal. Ayan. So wiring na natin siya. Ayan. Ayan natin yung likod. So dito guys, meron ditong wirings. And may takip 'yan. So open natin. So dito, yung sa input niya, meron 70 to 130 volts and 160 to 250 volts. So ito yung sa 110 or sa ito yung sa 220. So ito naman yung output niya, 110 saka 220 volts. So meron din siyang output dito sa liko, sa taas niya, bandang taas. Ayan, may mga ground. Ayan. So, ngayon, ilalagay na natin yung sa plug natin. Ayan, papakita na natin. Ito yung breaker natin. Ayan. Ayan. So yung lumabas na volts niya is to 19. So hindi siya lumalayo sa to 20. Pero kapag dinirect natin siya sa mismong outlet, is nasa 237 volts siya or nasa tumatakbo siya dun nagiging unstable siya dun 
Ayan. Pero, pag gumamit tayo ng AVR, hindi siya lumalayo sa 220 volts. So, ayan. Ayan guys, yung AVR pala natin may yung 500 VA or 500 watts, meron na siyang sariling fuse. Uh, yung gamit naman po ng fuse is hindi agad-agad masisira yung AVR natin. Yung fuse lang yung masisira doon. So, papalitan mo lang yun. Ayan, gagana na ulit yung AVR. So, yung 2,000 watts naman natin ginamit yun, meron siyang sariling breaker. So, yung wala siyang fuse kasi meron na siyang breaker. Hindi katulad nung 500B, wala siyang breaker. Kaya may fuse siya. So, ito na, ito na rin nagsisilbing fuse, fuse niya para hindi masira yung AVR natin agad. So, yun guys, keep safe everyone. Kasi sa panahon natin ngayon, sobrang daming nangyayaring kaganaman. Kaya, ingat kayo dyan. Ang daming keep safe, ingat.